வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரையும் சிகரம் தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரம் உங்களுக்காக நிறைய புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சியுடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் பற்றி சொல்லுவோம் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்பாளர் இவருடைய பேர் வந்து சார்ஸ் பேபேஜ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அது முக்கியமாக எங்கக்கூடிய அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜின் அப்படின்றதையும் இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாருங்க இது எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயத்த என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து மாறுபட்டு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய பெயர்ல ஒரு மியூசியம் ஆரம்பிச்சு அதுல மட்டும் இல்லாம லோக்கோமோட்டிவ் வந்து அவருடைய பேர்லேயே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிரிட்டன் கவர்மெண்ட் ஸோ இது வந்து அவர் கொடுத்த கௌரவம் மட்டும் இல்லாம அவருடைய சந்ததியர்கள் தொடர்ந்து இந்த கண்டுபிடிப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோக்கோமோட்டிவ் இன்ஜின் அப்படின்றதே வந்து அவருடைய பேர்ல தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றதே அவருடைய பெருமை தாங்க இதே மாதிரி புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக இரண்டு கண்டுபிடிப்புகள் காத்துட்டு இருக்கு இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் அதுல முதலாவது கண்டுபிடிப்பு சைக்கிள் கம் பைக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு தாங்க இது என்ன ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப சின்ன வயசுல நம்ம வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருந்திருப்போம் அந்த சைக்கிள் அதுக்கு அப்புறமா ஒரு காலத்துக்கு கட்டதுக்கு அப்புறமா நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது அது அப்படியே வீட்டிலேயே கிடக்கும் நம்மளுக்கு அடுத்தபடியே வேற யாராவது சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் யாராவது தாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் அது அப்படியே துருப்பிடிச்சு போற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த மாதிரி வேஸ்டா போகாம அந்த சைக்கிளை வச்சு ஒரு மினி பைக் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வாங்க <laughs> வணக்கம் என் பேர் விஷால் நான் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியில் தேர்ட் இயர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன் இது வந்து நான் செஞ்ச சைக்கிள் இதில் வந்து மோ இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணி ஒரு மோட்டரைஸ் பை சைக்கிளாக நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணது வந்து டிவிஎஸ் ஸ்டாம்போட இன்ஜின் இது வந்து மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணி அதாவது நீங்கள் பெட்ரோல் தீந்து போச்சுன்னா நீங்கள் சைக்கிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப தூரமாக போகிறீங்கன்னா இதை இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் போகலாம் இது வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி சில பேர் கடைக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு வரத்துக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதால எங்கே வேணால் பார்க் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்பீட் வந்து அரௌண்ட் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் போவோம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸ்க்கு போகிறீங்கன்னா மைலேஜ் வில் பி அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு லிட்டருக்கு உங்களுக்கு தரும் ஸோ இது வந்து சில ஓல்ட் பீப்புள் இல்லைனா சின்ன ஸ்கூல் பசங்க வந்து டியூஷன் போகிறாங்க அதெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு வந்து லீகலாக உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படாது ஏன்னா பிலோ ஃபிஃப்டி சிசி வண்டிங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படாது இது வந்து டிவிஎஸ் சாம்போடு இன்ஜின்னால் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி ஸோ நீங்கள் டிவிஎஸ் சாம்போடு இன்ஜின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிசி லைசன்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி சைக்கிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் இத்தனை சேவ் பண்ணலாம் இது வந்து நிறைய பேர் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் கிட்ஸ் பைக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேர்ல்டு வார் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சைக்கிள் இன்ஜின்ஸ் வந்து செஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பி பிஎஸ்எஃப் பவர்வீல் அதே மாதிரி எக்ஸல்சியா இதெல்லாம் வந்து சைக்கிள் இன்ஜின்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன காம்பேக்ட் பைக் செஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் காலம் போக போக இது வந்து அப்படியே ஃபேட் ஆகிட்டு வந்துச்சு டிவிஎஸ் ஸ்டாம்போட இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இன்ஜினோட போர் வந்து மாற்றிட்டு ஸ்கூட்டி இஎஸோட போர் போட்டிருக்கிறேன் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிவிஎஸ் ஸ்டாம்ப் வந்து ஃபிஃப்டி சிசி பட் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி இஎஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிசி ஒரு டென் சிசி பூஸ்ட் ஆகுது இந்த போர்னால் ஸோ உங்கள் பவர் அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ஜின் வந்து சாம்போட இன்ஜின் வண்டியில் ஆப்போசிட் சைடில் உட்காந்துருக்கும் அதாவது இன்ஜின் இப்படி டில்ட் ஆகிருக்கு பதிலாக அப்படியே டில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா டூ ஹோல்ஸ் அந்த கேஸில் போட்டு இன்ஜினை பேக்வேர்ட் மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் கார்பரேட்டர் வித் ரீட் வால் வந்து அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆக்கி விட்டேன் நான் அது வந்து ஏன் சைக்கிளில் பேக் சைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலைன்னா இது பெல்ட் ட்ரைவ்
அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனமோ அதெல்லாம் வந்து நான் சைக்கிளில் சின்ன வயசுலேருந்தே வச்சுருந்தது இந்த பெட்ரோல் டேங்க் பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியோடது அதோட மவுத் இங்கே வரும் ஒரிஜினலாக ஆனால் அந்த மவுத் அங்கே வச்சுன்னா ஃபில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ அதை கட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வெல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த சைடு ஃபியூல் அவுட்புட் கூட கீழ் சைடு வெல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து சைக்கிள் ஏர் பம்ப் இன்கேஸ் நீங்கள் எங்கேயாவது போய் காற்று குறைஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த பம்ப் வச்சு ஏர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைட் வந்து இன்ஜின்லேருந்து வந்த கரண்டில் எரியுது இந்த லைட் வந்து டைனமோலேருந்து எரியுது இந்த புள்ளி பார்த்திங்கன்னா மாவு கிரைண்டருக்கு வர புள்ளி அது வந்து வீலில் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இங்கேருந்து வர பெல்ட் மூலியமாக இன்ஜின் வர பவர் இந் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா க்ளச் சிஸ்டம் இருக்குது சென்ட்ரிஃபியூகல் க்ளச் அது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா புள்ளி இருக்கும் அந்த புள்ளிலேருந்து வீலுக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்பர்ட் பண்ணுறது நான் பெல்ட் மூலியமாக பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் மாவு கிரைண்டருக்கு வர புள்ளி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் ஸ்பீடோமீட்டர் ட்ரைவ் வந்து நான் ரியர் வீல்லேருந்து எடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இல்லை இதில் கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சைக்கிள் பிரேக் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிரேக்ஸ் அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் கிடையாது இந்த பிரே இதில் பார்த்திங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் பிரேக் இது ரியர் பிரேக் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேஜ் எங்கேஜ் பண்ணி வேண்டிய க்ளச்சு இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இது பார்த்திங்கன்னா த்ராட்டில் ஸோ ரைட் பண்ணுறது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபிங்கர் வந்து த்ராட்டிலுக்கு வச்சுன்னு த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் பிரேக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த க்ளச்சுக்கு அவ்வளோ வேலை கிடையாது நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது யூஸ் இல்லை ஸோ பிரேக் மட்டும் இந்த சைட் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைக்கிள் கம் பைக்குக்கான கண்டுபிடிப்பை பற்றி இன்னும் சொல்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சிகரம் தொடர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிகரம் தொடு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சைக்கிள் கம் பைக்கினுடைய கண்டுபிடிப்பை பற்றி இன்னும் விவரமாக சொல்கிறதுக்காக மாணவர்கள் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சைக்கிள் நான் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு இருக்கும்போதே எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனால் நான் ஓ நடக்க கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இது வாங்கினாங்க ஸோ அப்போத்துலேருந்து வச்சுருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய வயசு தான் எனக்கு இருபது வயசு இந்த சைக்கிளுக்கோ இருபது வயசுலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் சைக்கிளுக்கு ஒரு இன்ஜின் செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த சைக்கிள் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன பசங்களுக்கு அதாவது ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கிலோஸ் வெயிட்டுக்காக ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோஸ் நான் இதை ஓட்டணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது சைக்கிளோட பேரிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சின்ன பசங்க ஓட்டுறது தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து குவெண்ட்டி ஸ்போக்ஸ் வீல் அது அது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஹெவி டியூட்டி காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா ஆல்மோஸ்ட் டோட்டல் டிசைன் நீங்கள் மாற்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆக்சிலே பார்த்திங்கன்னா நான் லேத்தில் கொடுத்து ரெடி பண்ணது ஏன்னா ஆக் சைக்கிள் ஆக்சில் வந்து அது லென்த் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் இன்ச்சஸ் தான் வரும் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல் டுவெல் இன்ச்சஸ்க்கு நான் ஆக்சில் ரெடி பண்ணி தான் கட் பண்ணேன் அது சைஸ் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு அது இல்லாமல் இந்த சீட் கீழேருந்து நான் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறேன் டைரெக்டாக ஆக்சலுக்கு லோட் போடுற மாதிரி முதல்ல இது இல்லாமல் ஓட்டின்னு இருந்தேன் ரொம்ப நாள் அதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறேன் இன்ஜினோட வைப்ரேஷன்ஸும் இந்த ஸ்ட்ரெட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதால கொஞ்சம் டேம்ப் ஆகும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த பர்த்டேக்கெல்லாம் பாப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல இந்த உள்ள கலர்ஸ் எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க பாப்பர்ஸு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் கேன் வரும் அந்த கேஸ் கேனை தான் நான் எக்ஸாஸ்ட்டாக மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த வண்டி நான் முடிகிற அளவுக்கு ஸ்க்ராப் காம்பனன்ஸ் வச்சு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இன்ஜின் நான் புதுப்பேட்டில் வாங்கினேன் இது ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கினேன் ஆனால் அதுக்கப்புறமா இன்ஜின் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் நான் செலவு பண்ணேன் அதாவது செகண்ட் ஹேண்டில் போர் பிஸ்டின் எல்லாமே நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் ஏன்னா அது ஓனோட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷம் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் நான் செட் பண்ணணும்னு பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதுவும் எடுத்து வச்ச பார்ட்ஸ் தான் பண்ணுது இந்த டேங்க் கூட நான் ஒரு டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா அந்த டேங்க்கு நான் அதுக்கு ஆல்ட்ரெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அதாவது இது மவுத் ஒரிஜினலாக இந்த பொசிஷனில் வரும் ஆனால் அங்கே வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த
ஸோ சைக்கிள் காம் பைக்கை பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு நம்ம வந்து சின்ன வயசில் பயன்படுத்தின சைக்கிளை மறுபடியும் நம்ம பெரியவங்களை ஆனதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துகிற விதமாக இந்த கண்டுபிடிப்பு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பழைய பொருட்களை ஒதுக்கி வைக்காமல் அதை ரீசைக்கிள் அதாவது ரீயூஸ் பண்ணுற விதமாகவும் இந்த கண்டுபிடிப்பு இருந்தது இது வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து இது மட்டும் நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருமே இதை வந்து பயன்படுத்தி பயன்பெறலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்த மாணவரை கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும் ஏன்னா உங்களுக்காக நம்மளுடைய சிகரம் தொட்டி நிகழ்ச்சியில் ஒரு கண்டுபிடிப்பு காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சிகரம் தொட்டி நிகழ்ச்சியில் சிறிய இடைவேளை மீண்டும் அனைவரும் சீக்கிரம் தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு உங்களுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு அடுத்த கண்டுபிடிப்பும் சென்னையை சேர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி மாணவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் இந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் வந்து பயன்படுத்துகிற விதமாக ஒரு ஆல் தெரன் வெஹிக்கிளை வந்துட்டு இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து மலை பிரதேசத்திலையும் வந்துட்டு பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க தண்ணியாக இருக்கக்கூடிய இடமா இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு மணலாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் வந்து பயன்படுத்துகிற விதமாகவும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான ஒரு வெஹிக்கலாக இவங்க டிசைன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய மெக்கானிசமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றதை விட இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதை பற்றி விவரமாக சொல்கிறது கண்டுபிடித்த மாணவர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் என்னுடைய பேர் தர்மசீலன் நான் வந்து இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது பக்கி பக்கி அப்படிங்கிறது ஆல்டரேன் வெஹிக்கிள் ஆல்டரேன் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது ரோட்லேயே யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆனால் அதிகபட்சம் ரோடு இல்லாமல் ரோட்டை தவிர மண் ரோட்லேயோ பம்ஸ் பம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ண வேண்டியது இப்போ வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து நார்மல் ரோடு வெஹிக்கிள் இல்லாமல் எல்லாமே ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதில் மட் ரெசிஸ்டன்ட் ஐபி ரேட்டிங் எல்லாமே இருக்கும் ஐபி ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஐபி ரேட்டிங்னா மட் ரெசிஸ்டன்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் டயர் எடுத்துக்கலாம் டயர் டயரோடைய கிரிப்பிலிருந்து எல்லாமே ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்டாக இருக்கும் டயர் வந்து உள்ளே போனீங்கன்னா பிரேக் ரோட்டார் ஹப் எல்லாமே வந்து மண் போகும் மட் போகும் தண்ணி அடிக்கும் அது எல்லாமே இருக்கும் அது அது பண்ணுறப்போ அது எல்லாமே ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கிறது தான் ஐபி ரேட்டிங் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டீரிங் சிஸ்டம் பார்க்குறப்போ இந்த ஸ்டீரிங் சிஸ்டம் வந்து ரேக் அண்ட் பீனியன் செட்டப்பாக இருக்கும் ரேக் அண்ட் பீனியன் செட்டப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ புதுசாக இருக்கிற ஒரு செட்டப் அந்த ரேக் அண்ட் பீனியன் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக கொடுக்கும் இதில் வந்து பவர் ஸ்டீரிங் இருக்கிற இருக்குது பவர் ஸ்டீரிங் இல்லாமலும் இருக்குது இது பவர் ஸ்டீரிங் மேக்ஸிமம் ரேசிங் கார் பகி காஸில் பவர் ஸ்டீரிங் வைக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் சேஃப்டி பர்பஸ் இது ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள்ஸில் போகிறனால இது வந்து சென்சிட்டிவ் அதிகமாக இருக்கும் பம்ப்ஸ் நிறையா தாங்கும் அந்த பம்ப்ஸ் நிறையா தாங்கிறனால சஸ்பென்ஷன் ஃபாக்ஸ் ஃபார்ட்டின் ஒரு சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கார் முழுக்க முழுக்க இந்துஸ்தான் ஸ்டூடெண்டால் செய்யப்பட்டது அப்புறம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டப் இது வந்து ஒரு ஆல் டெரன் வெஹிக்கிள் ஆல் டெரன் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நாலு வீலுமே ஒரே ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும் நாலு வீலுக்குமே இன்ஜினுடைய பவர் டிஃப் போகும் ஆனால் நம்ம நார்மல் ரோட் காஸில் அல்லது முன்னாடி வீல் பவர் போகும் பின்னாடி பல பவர் பவர் போகும் ஆனால் நம்ம இங்கே இங்கே பார்க்க போனீங்கன்னா நாலு வீலுக்குமே பவர் போகும் ஆனால் இது இந்த இந்த சிஸ்டம் வந்து முன்னாவும் வீலாகவும் மாற்றிக்கலாம் பின்னாடி வீலாகவும் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஆஃப் ரோடில் போகிறீங்க ஆஃப் ரோடில் போகிறப்போ ஒரு ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலு வீலுக்குமே பவர் டெலிவரி ஆகும் இப்போது இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது இந்த ஷாஃப்ட் வந்து இப்போ இன்ஜின் பின்னாடி இருக்குது பின்னாடி வந்து முன்னாடி முன்னாடி ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கும் பின்னாடி ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே பவர் டெலிவரி ஆகும் இது இது வந்து ஒரு பக்கி இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி இன்ஜின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிளுக்கு அது போதுமானது ஏன் ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி போதுமானதுன்னு சொல்கிறப்போ ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிளுக்கு தேவையானது டார்க் டார்க் லோ பவர்லேயே அது கிடைக்கும் அதனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பக்கி வெஹிக்கிளை பார்த்தோம்னா பின்னாடி வந்து இன்ஜின் செட்டப் இருக்குது பின்னாடி இன்ஜின் செட்டப் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்ஜினியரிங் டேர்மில் சொல்லப்போனால் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி இன்ஜின் வந்து நம்ம பகி போதுமானது இப்போ இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ பவர் டெலிவரி நாலு வீலுக்குமே போகும் நாலு வீலுக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபை
காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பிஸ்டன்ஸ்னு உள்ள ஒன்று இருக்கும் பிஸ்டன்ஸ் இந்த ஆக்சுவலாக பிரேக் பிரேக் நீங்கள் பண்ணுறப்ப உங்களுடைய மொத்த லோடு ஃப்ரண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகும் அதனால் ஃப்ரண்ட்டில் ரொம்ப டெலிவரியான டெலிவரியான பவர்ஃபுல்லான பிரேக் வைப்பாங்க ஆனால் ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள் அப்படி கிடையாது நாலு பக்கமுமே நாலு ஆல் டைம் வெஹிக்கிள்னால் நாலு வீலுக்குமே பவர் போகுது அந்த நாலு வீலுக்குமே பவர் போகிறனால எல்லா வீலுக்குமே சென்சிட்டிவாக பிரேக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து லேம்ஸ் இருக்குது லேம்ஸ் ஒரு லேம்ஸ் வந்து ஃபார் எமர்ஜென்சி இப்போ வந்து ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள் தனியாக மட்டும் ஓடாது ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிளுக்குன்னு ஈவெண்ட் இருக்குது பாகானு அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து இப்போது என்டியூரன்ஸ் சொல்கிறப்ப பின்னாடியும் முன்னாடியும் வெஹிக்கிள்ஸ் வரும் அதுக்காக இண்டிகேஷன் அதுக்காக நாங்கள் பண்ணினது அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து எக்ஸாஸ்ட் இன்ஜினுடைய எக்ஸாஸ்ட் கேஸாக கொடுக்கும் ஆனால் இதோடைய எக்ஸாஸ்ட் வந்து வித் நாங்கள் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டர் வச்சுருக்கோம் கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டர் வச்சுனால பிஎஸ் ஃபோரில் இருக்குது அப்புறம் பிரேக் லைன்ஸ் பிரேக் லைன்ஸ் டாட் த்ரீ அல்லது டாட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஆக்சுவலாக பிரேக்கிங்க்கு வந்து எஃபெக்டிவாக ரேஸிங் இருக்குது டாட் த்ரீ ஆனால் நாங்கள் டாட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணலாம் டாட் த்ரீ யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போது ரொட்டாரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் நிறையா இருக்கும் நார்மல் ப்ரோட்காஸ்ட்டில் ஹோல்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அது செராமிக் இது வந்து மைல் ஸ்டீல் ஆர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக எது ஹீட் ரொம்ப நல்லா தாங்குதோ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த ஹீட் டிஷிபேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது இருக்குது முழுக்க முழுக்க பிரேக் அப்படிங்கிறது ஹீட் ஃப்ரிக்ஷனால் தான் அது சொல்லப்படுவாங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எது ஃப்ரிக்ஷன்னா வண்டி நிப்பாட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து டிரைவர் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ அதனுடைய ப்ரெஷர் ஆயில் வந்து முன்னாடி வரும் அந்த முன்னாடி வர்றப்போ அந்த பிஸ்டனை பிடிக்கிற பிஸ்டனில் லாக் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு பிஸ்டன் வந்து ரொட்டார லாக் பண்ணி பிரேக்கை நிப்பாட்டிக்கும் அப்புறம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் வீல் ரெண்டுமே வந்து சேம் சைஸில் இருக்குது ஏன்னா அது பகி வைக்கிள் நாட் இஸ் அது வந்து ரேஸ் கார் கிடையாது பகி ரேஸ் கார் அப்படி இது சொல்ல போனோம்னா ரெண்டுக்குமே நாலுக்குமே வந்து பவர் டெலிவரி ஈக்குவலாக இருக்கனால நம்ம நாலுக்குமே ஈக்குவலாக டயர் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதே வந்து ரேஸ் கார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரியர் இன்ஜினுக்கும் ரியர் பவர் போகும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்னா வீல் பேஸ் வீல் ட்ராக் இருக்கும் ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது வீல் பேஸ் வீல் பேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் டேர்னிங் ரேடியஸ் எல்லாமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆல் டேரன் வெஹிக்கிளை பற்றி பேசுறதுக்காக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சிகரம் தொழில் நிகழ்ச்சியில் சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிகரம் தொடர் இன்னும் தொடர்ந்து ஆல் டேரன் வெஹிக்கிளை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இது இன்ஜின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி இன்ஜின் இது பிரேக் லைன் பிரேக் ப்ரெஷரைஸ்டாக அதோடய ஹைட்ராலிக் ஆயில் இங்கே வரும் இது பிஸ்டன் அந்த ஆயில் வந்து பிஸ்டன் ஃப்ளோட்டை வந்து அந்த கேலிப்பரை லாக் பண்ணி பிரேக்கை பிடிக்க வைக்கும் இது ரொட்டார் இது ரொட்டார் தான் வந்து வீலோடு சுற்றும் பிரேக் பிடிக்கிறப்போ ரொட்டார ரொட்டாரோடைய ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் எடுத்து பிஸ்டன் வந்து பிடிச்சி அதை நிப்பாட்டும் இது டிஃப் இது டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டப் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டப் வந்து பவர் டெலிவரி ஃப்ரம் இன்ஜின் நாலு வீலுக்கு ரெண்டு பின்னாடி இருக்கிற ரெண்டு வீலுக்குமே பவர் பவர் டெலிவரி ஈக்குவலாக கொடுக்கும் வென் டேர்னிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்கும் இது வந்து ஓப்பன் டிஃப்ரெண்ட் செட்டப்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிளில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இதே மாதிரி ஒரு செட்டப் முன்னாடியும் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் லைஃப் பின்னாடி தான் இருக்கும் ஆனால் இது ஆக்சுவலாக இது ஃபோர் வீல் வெஹிக்கிள்னால முன்னாடியும் ஒன்று இருக்குது இது இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் இன்ஜினுடைய மொத்தம் அவுட்லெட் அவுட்லெட் இருந்து வர்ற எல்லாமே இதில் வரும் ஆக்சுவலாக இது பிஎஸ் ஃபோர் கண்டென்ட்டில் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் நாக்ஸ் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருக்கோம் பக்கீஸில் முக்கியமான ஒரு பார்ட் சஷ் சஸ்பென்ஷன் இது வந்து ஒரு இது ஒரு ஒரு காயில் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷன் இந்த காயில் ஸ்ப்ரிங் சஸ்பென்ஷனுக்குள்ளே வந்து டேம்பர் இருக்கும் இந்த பக்கீஸில் வந்து ஓவராக பம்ஸ் இருக்கும் அந்த பம்ஸ் ஒரு சஸ்பென்ஷன் எதுக்காகனா ஒரு பம்ஸை வந்து தாங்கி வெஹிக்கிளுக்கு வெஹிக்கிளோட சேசியில் எந்த ஒரு லோடு அட்டாக் அட்டாக் ஆகாமல் வீல் வீல் வீல்லையே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வெளியில் போயிடணும் அப்படி ட்ரா அப்படி ஆச்சுனாலும் வெஹிக்கிள் சேசியிலிருந்து வீலுக்கு வெளியே வந்துடணும் இந்த இது ஓப்பன் காயில் சஸ்பென்ஷன் இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஃபாக்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட்லேருந்து நாங்கள் எடுத்தோம் இப்போ பக்கி வெஹிக்கிளோட டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தை சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரான் இது
ஆல்டர்னேட்டிவ் வெஹிக்கிள் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கண்டுபிடித்த மாணவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக இது பார்த்து உங்களுக்கும் வந்து இது பயன்படுத்தணுன்ற ஆசை வந்திருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி பயன்படுத்தணுன்ற விஷயங்கத்தையும் வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க கண்டுபிடித்த மாணவர்களுக்கு நம்மளுடைய பெரிய பாராட்டுகள் தெரிவிச்சிடலாம் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் உங்களுக்காக நம்மளுடைய அடுத்த வாரம் சீக்கிரம் தொடர் நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டு இருக்கு அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற வேண்டுமெனில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரை வசந்த் டிவி தபால் பெட்டி எண் இரண்டு ஒன்று மூன்று ஒன்று சைதா பேட்டை சென்னை பதினைந்து தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 இரண்டு இரண்டு ஏழு நான்கு மூன்று மூன்று ஏழு